Hello everyone and welcome to Pixelate's first ever podcast. <laughs> Together with me, we have Nems here. Hi guys. We have Sarah here and you have me, Joshua Haji, for here. And in this podcast, ang pag-uusapan natin is books na related sa business, right? So, our very first book na itatakil natin this time is Good to Great. So, ang tanong ngayon is, bakit yung ibang companies nagsisettle sila for good and hindi sila nagsistrive for great? And ang tanong naman na isa is, kung ano yung kailangan mo para yung company mo is mag-transition from good. To great. Mm-hmm. So what makes a company great in essence, di ba? So yun ang pag-uusapan natin dito sa series of podcasts na to. So hindi lang po ito isang mm-hmm. podcast, kundi magigis siyang series of podcasts na kung saan yung per chapter is pag-uusapan natin each episode. So for the first episode, which is ngayon mismo, ang pag-uusapan natin is a short introduction lang nung book itself. So kung ano yung pinag-uusapan dito sa book, di ba? So for chapter 1, basically, ang unang tanong is... Ano ang kalaban ng greatness? So sabi dito sa book, good is the enemy of great, di ba? And yun yun, sabi nga dito sa book, siya yung isa sa key reasons kung bakit ang konti ng mga companies na nagiging great companies. Kumbaga, siya yung reason kung bakit yung mga companies na meron na tayo is nagsisettle for goodness lang. Hindi sila nagsisettle for greatness. So, itong book na to, ang pinag-uusapan dito is, ang idea ng author para sa book na to is, gusto nilang gumawa ng scientific study, meaning data-driven siya na study, na kung saan tinitingnan nila kung ano yung meron sa mga companies na nagsasucceed. So, what makes them transition from good to great? So, yun yung tinitingnan nila dito sa book na to. So, as we go along dito sa book na to, makikita natin kung ano yung mga kailangan ng mga companies para makonsi- kung baga, para mag-transition sila from goodness mm. to greatness which is yun yung tinatakel ng book na to so makikita niyo naman sa chapter na to na may mga in examples silang mga companies na kung saan nang start yung, yung stock market value nila from a very low amount papunta dun sa isang mataas na amount sabihin na nating 10 times probably 50 times more no initial value nila So, ang tanong, paano yung nangyaring ganun? ba? Diba? So, yun yung tanong din ng author ng book na to. Kung ano yung meron dun sa mga companies na yun na, kumbaga, nagigisilang great. So, yun yung nag-start sa kanila sa, kumbaga, pa, dun sa author, yun yung nag-insight sa kanila na gumawa ng study regarding that type of scenario. So, yung phase one, o kumbaga, ang ginawa nila is, based nga din dito sa libro, Selection. Nag-start sila sa phase 1. So, yung first phase nila is yung search. ba diba? So, nag, ang nangyari is naghanap muna sila ng mga companies na mag-fit dun sa greatness category nila. Mm-hmm. Meaning, may specific, ka, may specific criteria silang hinahanap. So, yun yung makikita natin along the way habang tinatakal natin yung uh, mga chapters ng mga lipong to. Next, na hinanap nila is kung asan yun i-compare. Mm-hmm. Diba? Para makita natin yung difference ng good from a great company, dapat may comparison, di ba? Ngayon na nahanap nila yung mga great companies, naghanap sila ng companies na kapareho nung great companies nila na pwede nilang maging basis for comparison. Yun yung phase 2 nila sa research nila. So yung phase 1 nila is first, naghanap muna sila ng companies, and then yung next phase nila is, doon na sila naghanap ng companies na kung saan, ego compare nila yung mga nahanap nilang great companies. Ngayon na meron na silang dalawang compa- uh, comparison companies or rather meron na silang dalawang sets of companies na pwedeng pag-aralan, ang tanong na ngayon is ano yung nangyayari within those companies? So yun yung tinatawag dito sa book na black, black box. box. So ang idea ng black box is yun yung focus ng study nila. Gusto nilang malaman kung ano yung andun sa mga great companies na wala doon sa good companies. And yun yung pagdadaanan natin as we go further along dito sa mga chapters ng book. And then, ang next na nun is, based nga din dito, makikita nyo rin na meron silang mga, uh, ano tawag dito, meron silang mga findings na hindi nila inaasahan. So, for example, meron silang sinabi dito sa book na larger than life, or rather, celebrity leaders who ride in from, from, uh, in from, uh, from outside are negatively correlated 
with taking a company from good to great. So, ibig sabihin, sabi nga dito, 10 of 11 good to great CEOs came from inside the company itself. Whereas, yung comparison companies tried outside CEOs to no avail. So, based dun sa finding nila, dun nila, na, dun, kumbaga, dun nila na-recognize na yung mga magagaling na CEOs dun sa great companies came from inside the company itself. Compared dun sa other companies na nagkwa sila ng CEO for their mm. company to manage. So, isa yun na finding nila na nahanap. So next, meron din silang sabi dito na wala silang nahanap na systematic pattern na naglilink sa specific forms of executive compensation to the process of going from good mm-hmm. to great. So ibig sabihin nun, uh, the idea that the structure of executive compensation is a key driver in corporate performance is simply not supported by the data. So in other terms, ang ibig sabihin lang na finding nila is hindi nagmamatter sa mga uh, anong tawag dito? Doon sa mga executives ng mga great companies, and yung so sahod right. as they initially thought. So, ang initial, ang initial nilang basis, uh, kumbaga, yung initial nilang ex, uh, mm-hmm. anong tawag dito? expectation is, yung mga magagaling na CEOs or and executive personnel <laughs> doon sa good malaki. to great companies, matataas ang sahod. Pero, wala silang nahanap na systematic pattern na nagpuprove na ganun nga yung nangyari. Meaning, meron silang mga nahanap na great companies na kung saan hindi nag-fit doon sa malaking sahod equals magaling na tao. Rather, meron silang mga nahanap na specific findings na kung saan umabot nga sa point na nababawasan pa sila ng sahod. Or rather, wala na nga silang sinasahod. So, as we go further along doon sa mga chapters, makikita natin yung mga example companies na ganun. Sabi din dito, strategy per se did not separate the good to great companies from the comparison companies. So, ibig sabihin, hindi lang strategy ang basehan dito. Sabi nga dito, both sets of companies had well-defined strategies. And there is no evidence that the good to great companies spent more time on long-range strategic planning compared to those comparison companies. So, ibig sabihin, yung both companies, sabi nga dito, pareho silang may strategies. So, kung pareho silang may strategies and pareho silang nagsiset ng long-term and short-term strategies, what makes them different? So, meaning, may something else pa na beyond strategy itself. So, yun yung malalaman natin sa uh, sa mga susunod na episodes. And sabi din nga dito, the good to great companies did not focus principally on what to do to become great. So, hindi sila masyado mag-focus sa kung ano yung gagawin para maging great. Rather, ang pinag-focusan nila dito ay sabi, they focus equally on what not to do, meaning hindi dapat gawin, and what to stop doing. So, they focus on the other way around. So, meaning, nag-focus sila sa mga bagay na... Bye, Jay. <laughs> Shoutout nga pala kay Jay-Z. Shoutout nga pala kay Jay-Z sa aming gano'n. Manager! Sige <laughs> po. Ay, umalis na. Baka naman sa susunod na episode. Sa 41 inch na green lang. <laughs> so, ayun. So, balik ka tayo nun. So, sabi nga dito is, yung good to great companies, mas nag-focus sila sa hindi dapat gawin at sa mga dapat tigilin na gawin instead of hmm. dun sa mga dapat gawin. So, may key difference siya. Yun yung na-find out nila sa findings nila. Na mas nag-focus yung great companies sa mga hindi dapat gawin and sa mga dapat tanggalin yep. instead of dun sa mga dapat na gawin nila. Mm-hmm. So, mas focus sila on the negative side of doing stuff. So, yun yung sabi dito. Yung sabi din dito sa findings nila is technology and technology-driven change has virtually nothing to do with igniting a transformation from good to great. Technology can accelerate a transformation but technology cannot cause a transformation. Dito natin, kumbaga, doon sa findings nila, masasabi natin na technology itself is not the cause. Rather, technology is the accelerating point. So kung ano yung minimin nun, pag-usapan natin yun sa mga further, uh, sa mga future episodes natin, pag nadaanan natin yung technology. And kung ano yung correlation ng technology sa pagiging good to great. And sabi din dito, mergers and acquisition 
meaning yung pagkuha ng uh, ng companies and pagmerge ng other companies paid scant at uh, sabi dito play virtually no role meaning wala siyang cost or ra- wala siyang connection hmm. in igniting a transformation from good to great rather sabi dito two big mediocrities joined together never make one great company True. so medyo medyo strong words to kung iisipin mo dalawang mediocrity pag pinagsama mo not be It's, it's, uh, it makes it all the more mediocre and easy. We just don't talk about it. Pero, right. pero mag, uh, based din dito sa findings nila and madadaanan din natin to sa future episodes, sabi dito is, pag, yung, pag, yung act ng pag-acquire ng companies or pag-merge ng other companies to your own company does not in itself ignite a change from good to great. Mm-hmm. So meaning, di porket kumuha tayo ng, or nag-merge tayo ng other companies into our own company, ibig sabihin, yun ay magiging catalyst para maging good to great. Mm-hmm. It's rather, based dun sa findings nila, it's the other way around. Mm-hmm. Sabi nga nila, two big mediocrities cannot make a great company. Para narinig ko na yung kanya. Kanya nila. You're right. He's so, right. <laughs> and another din na sabi dito is, yung good to great companies paid scant attention to managing change, hmm. motivating people, or creating alignment. Under the right conditions, sabi nga dito, the problems of commitment, alignment, motivation, and change largely melt away. So, ibig sabihin, yung mga great companies daw, hindi sila masyadong nagfo-focus sa pag-motivate ng tao, sa pag-change ng kung ano man yung dapat baguhin sa company, or rather, hindi sila nag, uh, nag-pay attention masyado sa paggawa ng alignment. So kung bakit ganun yung nangyayari sa great companies, malalaman din natin siya sa another future episode which is yung para din dun sa chapter na yun. So ipag-usapan natin yun sa specific chapter na yun. So isa yun sa mga findings nila. And lastly, sabi dito, the good to great companies had no name, tagline, launch event, or program to signify their transformations. So walang focus-focus big event na sabi na na, sasabi nila na, Oh, nagbabago kami. So, walang parang ganon. Sabi mm-hmm. nga dito, Indeed, some reported being unaware of the magnitude of the transformation at the time. <coughs> Rather, only later, in retrospect, <coughs> did it become clear. Yes, they produced a truly revolutionary leap in results but not by a revolutionary process. Mm-hmm. So, ang minimi naman nitong finding na ito is, ang minimi nila dito is, kumbaga, wala silang grand ano, ano tawag dito wala silang grand event na nagsisignify na nag-change yung sila rather ang minimin ng finding nila dito is nalaman na lang nila later on na may nangyari pa lang change pero hindi sila aware so kumbaga para sa kanila parang wala lang so kung bakit ganun yung nangyari sa companies nila malalaman din natin yun sa another episode which is yun yung pag-uusapan na topic in relation to pag yung mga politiko na pag nagsasabing change is coming, hindi mo pala yung totoo. Change is coming. No! Um, is coming. No! The thing is, for example, no! um, sa no! government pala, no! when you say change is coming, hindi mo pala yung talaga masasabing catalyst mm-hmm. or hindi, wala man. Hindi yun yung point na mm-hmm. pag ano. Mm-hmm. Parang kung totoosin, magiging great ang isang country mm-hmm. through steps or through processes mm. pa konti konting changes sa sarili nila hindi man dahil sa isang tao yes. ta- ta- parang ganyan that's true hindi so, kahit, oh. uh, kahit mag-modernize man ang isang bansa kahit gawa ng gawa ng mga panibagong infrastructure hindi mm. man pala yun yung masasabing mm. catalyst talaga so okay so ayusin pala talaga Okay. And based din yun sa findings nila na nagpapatuloy na maraming na talagang companies ang ganun na mangyari mm-hmm. na wala silang tagline mm-hmm. na or something na sinasabing change is coming or something mm-hmm. like that. Changes. So sa, sa case ng great companies mm-hmm. na yun is kumbaga naging natural transition lang yun sa kanila. Parang uh-huh. small step lang yun to. Uh, small step from a series of many many steps. So hindi siya isang napakalaking mm-hmm. step na from 0 to 100. Rather, one step lang siya from 0 to 50 to 70. Oh, parang gradient yung change mm-hmm. niya. Okay. So fine-tuned yung change niya. Paunti yung change. Tama-gradient. Sige na. Sige na. So, yun nga. So may kadugtong pa. And another bonus finding nila dito is, yung good to great companies daw were not 
by and large in great industries and some were in terrible industries rather sabi din dito in no case do we have a company that just happened to be sitting on the nose cone of a rocket when it took mm. off so ibig sabihin nun uh, yung mga companies na nahanap nila meaning yung mga great companies na nahanap nila sa research nila did not kumbaga hindi sila nakaupo na agad dun sa perfect industry based nga din dito sa findings nila ang daming mm. silang nahanap na great companies na nag-transition from different industries meron nga iba na nag 180 turn yung iba inabandon yung old yung old industry nila and nag move sila to a new industry So yun yung minimin na itong finding nila. Na yung iba nga, meron na yung ibang papalugi na to the point na inabandon nila yon tapos nag-change sila to another industry and dun sila nag-boom. So isa yan sa findings nila. Sabi nga dito din, greatness is not a function of circumstance. <clears throat> greatness, it turns out, based sa findings nila, is largely a matter of conscious choice. So based dun sa finding din nila, din sabi din dito, na yung mga companies na yon is nag-decide sila na gusto nila maging great at some point in time. And then from then on out, doon na sila nag-start ng small changes mm-hmm. to the point na patuloy silang nagpago ng bago and then eventually naging great sila. Mm-hmm. So kung ano yung steps na ginawa nila towards that achieving greatness, yun yung pinag-aaralan nitong book mm-hmm. na to. And itatakal din natin siya sa future episodes. Oh, yan yung diniscuss natin in the future. Yes, yan yung diniscuss natin in the future. <laughs> For we, have, we have discussed it. In the future. <laughs> so, shout out nga pala sa future version. <laughs> so, ayan. So, based dun sa concepts na yun, na yung nahanap nilang findings, dun na tayo ngayon sa next phase, which is yung chaos to concept. So, meaning, gumawa sila ng isang concept na nag apply dun sa lahat ng great companies na nahanap nila. And yung concept na na-come up nila is yung tinatawag na build-up to breakthrough. And kung saan, na kung saan, mm-hmm. yung build-up na tinatawag consists of three phases. Meaning, may level 5 leadership, merong first who then what, mm-hmm. and then merong confronting the brutal facts. And then, yung other part, yung breakthrough, is yung hedgehog concept, yun na yung culture of discipline, mm-hmm. and yung technological accelerators. Kung ano tong mga to, pag-uusapan natin, uh, pag natin sila. Pinag-uusapan natin sila. In oh, pinag-uusapan natin sila in the future episodes. In our future <laughs> versions. <laughs> <laughs> parang so, ang tindi nga nitong introduction eh parang summary ng discussion natin <laughs> sa mga lilipas na panahon eh. <laughs> parang balik na <laughs> nag-foreshadow na tayo no? so ibali ang, ang, <laughs> ang, ang nangyari dito sa book na to is per chapter nagkaroon siya ng isang concept na din hinahandle hmm. for example <clears throat> Etong etong anim na concepts na to is lahat sila may kanya-kanyang chapters. So yun yung pag-uusapan natin in our future episodes na kung saan for each chapter pag-uusapan natin siya in detail kung ano nga ba talaga yung mini nila dito. So ang tanong na ngayon is bakit kailangan natin pag-aralan to? So simple lang uh, kumbaga uh, sa ngayon hindi pa natin alam, di ba? Probably probably some of you viewers are wondering bakit nga ba talaga, di ba? So, probably yung iba sa inyo nagtatanong na, hindi ba pwedeng good na lang? Sapat na, di ba? Sapat naman ng good in the di ba? Pwede, pero so, di ba? So, mga gano'n na katanungan yung yung viewers natin. So, bali, ang, kat- ang kasagutan kasi dun sa tanong na yun is kung bakit nagsastrive tayo for greatness is mapapanood nyo sa susunod na or rather sa Ayaw. future episodes. Oh, yes, um, yeah. Uh-oh. Parang... Na-alala. Sinasabi doon sa chapter na, joke lang. <laughs> Naalala ko yan. Yung, uh, ano, yung sa napag-usapan natin sa dum, sa darating ng mga panahon. Na, na, naalala ko yeah, Two days from now. <laughs> <Naalala ko. laughs> sa ating future version. Mm. <laughs> yan yung parang... Uh, bakit nga ba talaga hindi ka pa mag aim for greatness? Mm-hmm. Kung... Okay man lang maging good, good lang. Diba? Yun yung tanong. Oo yeah. nga pala. Oh, nag-gets ka na. So, ga- mag-sumabay. Sabay-bayan nila. Ah, so sabay-bayan nila. Sabay-bayan nila. Kasi dun sa napag-usapan namin in the future, dun na, di- dun na explain kung bakit nga pala talaga. Hmm mas better pang i-achieve mo yung greatness para mm-hmm. sa, com- sa company nyo or sa business ninyo kaysa mm-hmm. mag-settle doon sa pagiging 
Ano yan? Yeah. Pagiging yeah. good lang. Mm. Parang... Ang sapat uh, lang. Ang tama mm. lang. Di ba? <clears throat> yung hindi na nagsistrive for greatness. Parang halos same man lang kasi daw yung... Never mind. Panoran na lang talaga yeah. nila. <laughs> so guys, so gusto, kung gusto niyo malaman tong mga to and kung ano yung mga pinag-usapan natin dito, tutok lang kayo sa mga future episodes natin na ilalabas sa mga susunod na araw. So, bali, yun na yun. Sa mga susunod na nakadaang araw. Ah, sa mga susunod na dumaan ng mga araw. <laughs> Malilit. <laughs> so anyway, so basically, uh, so bali, yun yung uh, short introduction ng book na ito. So, bali, nagko-consist siya dun sa anim na concepts and may ituturo din dito na uh, concept na kung saan bakit kailangan natin siyang aralin Mm-hmm. And dun sa pinakalas na part ng uh, ng book na ito is i-discuss dun kung bakit nga ba talaga kailangan mag-strive from good to great. Hmm. Parang why not? Why not? So parang kumbaga yun yung idea. So kung excited na kayo, stay tuned lang guys. So in our future, uh, kumbaga sa susunod ng mga episodes, pag-uusapan natin to. Uh, and... Well, may nangyari ba? Ano yung nangyari? Yung sasabihin ko lang sana, eh baka, baka wala pa sila kasi dun sa good. Ah, baka okay. next start pa lang sila. Ah, yes. Yeah. Ah, sige, sige. Pero nasa ID, ideation phase pa lang kayo. Ah, ah. So baka inisip nyo, ah, so dalawa pa lang dadaanan ko. Good, tapos great. <laughs> But actually, <laughs> so, what actually in- pwede kayong mag-shortcut. <laughs> Panoorin yung mga job phase na susunod. <laughs> Oh, pwede mag-shortcut. Yeah. Pag napag-aralan niyo yung book kasi, uh, uh, no need na mag-settle uh, yeah. for Katulad goodness. Na, uh, kasi ginawa namin dito sa company is, uh, nag-aaral kami ng book and ina-apply namin. Mm. And ito yung para naging something na shortcut din sa amin na... Very uh, short. Sure. Well, kung baga... Yeah. Kung yeah. Siya, uh, although ano siya, work in progress siya, pero nakita ko, hindi ko alam sa kanila, pero nakita ko na nakita ko nagkakaroon eh. tayo na, nagkakaroon kami ng pagkaroon ng shortcut na hindi na kailangan dumaan dun sa pagiging... Ah, yung nung in-apply natin yeah, yan. In-apply natin yung... Doon sa darating na mga araw. Ayo. Yung mga pala. Yung mga concepts. Mga pala. Kung baga, so, yung mga concepts na in-apply ng future versions natin. Kasi, nung din... Sorry about that. Nasa future pala yung pala. Dinidiscuss kasi natin siya Di ba nang dinidiscuss natin yung mga chapter mm. sa future, parang every every yeah. chapter sabi natin, okay, sige, ay, napapansin ko, ginagawa na natin to mm. okay. pala in the future eh. Tapos, ah, it does work. Tapos, yeah. parang mga ganyan. Mga ganyan na mga ba. So, uh, kung, pwede kayo manood dito, kung hindi pa kayo nag-start ng business nyo, yun nga, nag-ideation pa lang kayo, mm. hindi pa lang kayo kung anong gusto nyong pasukin na kung may nakita na kayo industry or kaya nag-start na kayo, small pa lang yung team ninyo, or kaya nasa, doon na kayo, nasa good na kayo, para maganda na yung pagsagwa ninyo. Yeah. Uh, or, na yung, uh, uh, or lalo na doon sa mga businesses na nag-struggle, uh, yung parang, uh, bakit uh, ganyan? Uh, ano, sampu, sampung taon na kami, uh, uh, five to six, uh, five, five to ten years uh, na kami, yung uh, idea namin nung, uh, nung first years na nag-start pa lang kami, tapos ten years na, parang wala pa rin namang, uh, Oh, wala, okay. walang nangyayari. Yeah. Bakit ganun? So, eto na. Or yun. worse, oh. patuloy na dumadaws dos mo ba ba? Parang, <laughs> oh, <laughs> ah, oh, yung... Merong example na ganun sa mga future chapters. Ano rin pala, ano, hindi, rin, <clears throat> hindi ito exclusive para sa mga leaders ng company kasi baka na rinig nyo kanina yung uh, level 5 leaders. Mm. Mas maganda rin na kung empleyado kayo or... Mm. Kung, yeah, kung empleyado kayo ng isang company, mas maganda mm. na pag-aralan niyo yung mga concepts na nandito para either kayo mag-take up nun sa mga managers niyo sa mga mm. leaders niyo and uh, baka ini-implement sa company niyo at mabibigla kayo kung bakit ganun yung mga changes. Very drastic and r- ruthless and rigorous. rigorous yung mga changes mm. na nangyayari. Oh, my future not version ruthless, is shaking. But rigorous. Ah, yeah, not uh-huh. ruthless but rigorous. Uh-huh. Yeah. So, 
Hindi, kasi sa kanila din nila naintindihan. Sa nila, so, point nila, of view nila, baka root bless yun. Hindi ko pag-uusapan pa lang natin. Yeah. So, pag-uusapan pa lang naman ah, yes. tungkol uh, sa root bless uh, para drop versus, na tayo yeah. na. Di ba hindi pa yun alam ng future versions natin? <laughs> pag-uusapan pa lang namin yun actually. Malalaman pa lang actually, namin yun pag-usapan. noon. Napag-uusapan na namin yun sa future. <laughs> Guys, mga, siguro mga for days so I don't know for weeks <laughs> in a week or so in a week last, I don't know. last few weeks yeah. in Pero, the future yeah. natin we'll try uh, ito try namin mag-release ng ilang videos ba per week uh, what? what? depende sa editor uh, tiwala kami sa editor tiwala sa editor <laughs> kaya mo yan fighting <laughs> pero yes uh, yun nga balik tayo dun sa usapan balik tayo pero yun ah uh, Either man, either uh, leader kayo ng isang uh, yan, business ninyo or mm. employee lang kayo, pwede mm. niyong mas maganda mo panood niyo itong mga, mga susunod na mga chapters. Ano, pag-discuss mm. namin. Kasi uh, mas maganda ma-apply niyo rin ito. Yeah. Mm. Hindi lang naman ano ito. Hindi, actually, ginagawa namin ito para makatulong sa inyo habang in-apply namin sa ano. Kasi yung mga books yes. na dinidiscuss namin dito at mga susunod na mga books na dinidiscuss namin is talagang na-apply namin sa company namin. So, hindi lang sa company, sa sarili namin, sa lahat ng mga aspects ng aming uh, mm. professional lives. So, yes. kaya rin sana, maka matuto rin mm. kayo and, yeah, strive mm. for greatness, guys. Baka ma-renew pa yung, ano nila, yung, yeah. oh, oh, baka yung energy. Entrepreneur. Kasi, yeah, baka yung burn entrepreneur. Na, na. Baka burnout na. Pandemic na. kasi, wala na, wala na, nagsara na yung restaurant ko, wala na yung business ko. Uh, halos ano pa 10 gagawin? years na, ganito pa rin kami. Ganito na kami noon, hanggang 10 yeah. years na, ganito pa rin. Ano kaya nangyayari right now? Ngayon, baka okay. magkaroon ng... Yeah. Sige, andan natin. So guys, <laughs> baka mag-subscribe. <laughs> so anyway guys, sana panoorin nyo yung mga susunod yeah. na episodes natin kasi doon natin pag-uusapan yung mga <laughs> so, concepts na ang pagiging good. Great. Watch me. Watch me. <laughs> so, yun muna, kumbaga, hanggang doon muna yung introduction natin. Yeah. Yung susunod na pag-uusapan natin is yung level 5 leadership which is yung pinakaunang concept. So, mm-hmm. Stay tuned Ooh, for that, guys. So, for this podcast, hanggang doon po muna tayo. So, bakit siya tinawag ng level 5? Ah, so bakit siya tinawag ng level 1? 2, 3, 4. <laughs> so, yun. Sana panoorin niyo, guys, yung mga yes. susunod na episodes natin. So, ang susunod na episode natin ng pag-uusapan is yung the level 5 leadership. Leaders. So, kung ano nga bang talaga yung minimilang <laughs> level 5 leadership and kung ano yung role niya Seems in making a company from good yeah. to great. So, yeah. that's it for this episode, guys. So, maraming salamat sa Bye, bye, bye guys. See you guys in the next bye, episode. Bye, bye.